안녕하세요 프랙티쿨스 출판사 대표 장승진입니다 오늘 키월 스피킹 방송은 지난번에 말씀드린 것처럼 코로나 이후 세계 두 번째 편 이어서 계속 진행을 하겠습니다 어, 지난 시간에 문장 4번까지 설명을 드렸는데요 오늘 5번, 6번, 7번 이렇게 세 가지 문장 영어로 어떻게 표현하면 좋을지 보겠습니다 어, 먼저 다섯 번째로 저희가 정한 내용은 지난번에 말씀드렸던 non face to face 하고 관련이 되어 있는데요 서로 얼굴을 맞대지 않고 일을 하거나 공부를 하거나 할수 있게 만드는 어떤 그런 관련 사업 뭐 온라인 교육이라든지 그런 어떤 소위 비면대면 경제가 발전을 할 것이다 그리고 또 예를 들면 이제 배달 그리고 또 전자상거래 시장이 더욱 커질 것이다 이제 이런 얘기죠 어, New businesses facilitating non face to face communication will be booming Online education will be one of them and e-commerce will also have more opportunities Innovative companies who are creating virtual learning platforms are doing very well. Online learning and home delivery services are thriving. So I said, uh, companies that are creating virtual learning platforms. So now we're talking about communicating virtually or online, but virtual learning is the new language for learning online. So a lot of schools are using Zoom or just online learning. They're saying it's virtual learning now. And I said, home delivery services are thriving. If a business is thriving or a person is thriving, they're doing very well and making a lot of money. Online video conferencing companies are doing very well. In addition, virtual learning apps and e-commerce are a great investment. So in the last part, I said virtual learning apps and e-commerce are a great investment. A great investment means like it does mean you can put money into something um, and you can make money, but it's also a great choice. So, you know, if you are looking to go to college, you could say, oh, wow, that's a great investment. Or you're getting your MBA. Oh, that's a really good investment. It doesn't necessarily have to be money. It can also be time or effort. 네, 얼굴을 맞대지 않고 커뮤니케이션을 한다. 그렇게 말할 때 non face to face communication이라고 하면 되는데 이제 그것을 쉽게 만들어 주는 활성화 시켜 주는 그런 비즈니스 그런 의미로 facilitating non face to face communication 이렇게 첫 번째 문장에서는 얘기했고요. 그래서 이제 예로 든게 온라인 에듀케이션이 있는데 온라인 에듀케이션이라고 해도 되고 두 번째 대안에 나오는 것처럼 virtual learning 가상 현실을 말하는 virtual을 써 가지고 virtual learning 이렇게 얘기해도 되고 어 그다음에 어 virtual learning 말고 회사에서 화상 회의를 하거나 이런 경우에 화상 회의는 영어로 비디오 컨퍼런싱 이렇게 얘기하죠. 세 번째 대안에 나와 있는데요. 그래서 온라인 비디오 컨퍼런싱 하고 그 다음에 버추얼 러닝 하고 굉장히 각광을 받게 된다. 이제 그렇게 얘기를 한 거죠. 화상 회의 그 다음에 온라인 교육 영어로 어떻게 표현하면 좋을지 보시면 되고요. 그 다음에 전자상거래는 이커머스라고 얘기하시면 되는데 온라인 교육이라든지 전자상거래라든지 이런 것이 점점 더잘될 것이다 라는 의미로 부밍이라는 단어 첫 번째 나오는 것처럼 붐을 일으킨다 이런 의미로 우리가 잘 쓰죠. 그래서 부밍이라고 얘기할 수 있고 같은 의미로 번성한다, 번창한다 라는 뜻을 지닌 thrive도 있습니다. 그래서 두 번째 대한 그 끝에 보면 home delivery services are thriving 이렇게 얘기하면 어떤 어떤 뭐 사업이라든지 서비스라든지 그런 것이 번성한다, 번창한다 그래서 돈을 많이 벌게 된다 이제 그런 뜻이라고 생각하시면 됩니다. 그 다음에 어떤 사업이 잘 된다고 할때 아주 쉽게 do well, do very well 그렇게 얘기할 수도 있죠. 그래서 세 번째 대안처럼 video conferencing companies are doing very well 이렇게 또 표현을 할 수도 있습니다. 그래서 do well 이라는 쉬운 표현을 쓸 수도 있고 어, 그렇게 사업이 잘 되면 이제 그것이 새로운 어떤 투자의 기회가 된다. 반드시 어떤 돈과 관련되지 않더라도 잘될 것이다 라는 의미로 투자처가 된다 라는 의미를 전달할 수도 있으니까 그런 경우에는 거기 나와 있는 것처럼 a great investment 이런 표현을 또쓸 수도 있습니다. 자, 그래서 그런 표현들 활용해서 이제 어떤 새로운 산업이 주목을 받을지 얘기할 수가 있고요. 아, 그 다음에 여섯 번째 문장은 어, 청년 실업 문제인데요. 아무래도 경기 침체가 예상이 되다 보니까 기업들이 더욱더 신규 채용을 줄이려고 할 것이고 그래서 지금 20대들은 일자리를 찾는데 이미 어려웠지만 더 어려워질 수 있을 것이다 이런 얘기 하는데요. The issue of youth unemployment will become more serious. A global economic slowdown is inevitable for the time being. So those in their 20s now will have a harder time finding jobs. Those graduating from college will be hit hard. Companies will have hiring freezes which will prevent bringing on younger talent. 
So I said, those graduating from college will be hit hard. So they're not going to be physically hit, but if someone or something is hit hard, it means they take damage. And it could be physical damage, financial damage, emotional damage. Um, so like the hurricane hit hard, or since I said that the graduating from college, they'll be hit hard means they think they're going to have a good job, but due to the economy, they won't be able to find work. And that's going to hit them hard emotionally and financially. Companies will have hiring freezes. So a hiring freeze means when a company uh, refuses to hire anyone. They just keep their staff as is. It means the company is not doing well, it's not growing, and if they have they won't hire anyone, they will implement a hiring freeze. Youth unemployment will rise. During a recession, companies are hesitant to bring on untrained staff, so those who have just graduated will have a difficult time finding the right job for them. So I said during a recession. So a recession is a slow time of economic growth. Technically, it's two quarters of negative growth, but in a broader sense, it means a very, very slow time of economic growth when the economy is not good, no one's hiring, and no one's investing money. 네, 청년 실업은 youth unemployment 이런 식으로 얘기할 수 있죠. 그래서 그 문제가 점점 더 serious, 심각해질 것이다 이렇게 얘기할 수 있고요. 그 다음에 두 번째 대안에 보면 Those graduating from college will be hit hard. 이제 막 대학을 졸업하는 그런 사람들이 큰 타격을 입을 것이다 이렇게 얘기한 거죠. 여러 번 나온 표현인데요. Be hit hard. 세게 맞는다, 큰 타격을 입는다 라고 말할 때쓸수 있는 표현입니다. 그 다음에 어, 실업이 증가한다. 청년 실업이 증가한다 이런 의미로 youth unemployment가 rise 할 것이다 이렇게 표현을 했죠. 그래서 청년 실업 문제가 심각해진다는 그 정도 표현하시면 되고 어 그래서 이제 지금 20대들은 일자리를 찾기가 좀 어려워진다라고 말할 때첫 번째 대안처럼 hard time finding jobs 말 그대로 일을 찾는데 어려운 시간을 보낸다 그렇게 얘기하는 거죠. 그렇게 얘기할 수도 있고 그 다음에 두 번째 대안에 보면 hiring freeze라는 표현이 있는데 어, 여기서 프리즈는 이제 명사죠. 그래서 하이어링이 채용하는 거니까 채용 동결을 의미하는 그런 표현입니다. 그래서 companies will have hiring freezes. 그러니까 기업들이 채용 동결을 할 것이다. 채용 동결이 발생할 것이다. 이런 뜻이죠. 그래서 그것이 더욱 bring on younger talent. 그러니까 재능을 지닌 능력 있고 실력이 있는 그런 젊은 사람들을 bring on. 뽑아서 이렇게 데려오고 채용을 하는 그런 것을 막을 것이다 그렇게 얘기한 거죠 탤런트는 우리는 보통 뭐 재주가 있다 이런 의미로 탤런트를 쓰고 그 다음에 이제 잘못된 쓰임이긴 한데 TV에 나오는 연기자들 탤런트라고 하는데 이제 그건 콩글리시고요 재능이라는 의미로는 잘 쓰지만 영어에서는 재능을 지닌 어떤 신인이라든지 뭐 그런 사람들 재능을 지닌 사람을 탤런트라고 또잘 얘기를 합니다 그래서 여기서처럼 영글 탤런트라고 하면 능력 있고 재능이 있는 젊은 사람들을 뜻하게 되죠 그 다음에 세 번째 대안에서는 두 번째 대안과 비슷하게 bring on untrained staff 이렇게 얘기했는데 untrained staff니까 트레이닝을 받지 않은 그런 인력을 얘기하는 거죠. 그러니까 경력직이 아니라 이제 신입으로 취직하고자 하는 사람들을 얘기하는 거고 그런 사람들을 아까 말씀드린 bring on 이렇게 데려다가 쓰는 것을 hesitant 망설이게 된다 이렇게 얘기한 거죠. 그래서 어 청년 실업이라고 할때그 청년을 어 youth라든지 young 이런 단어를 써서 혹은 뭐 Those graduating from college 그렇게 얘기할 수도 있지만 여기 나와 있는 것처럼 young talent, younger talent라고 하거나 아니면 untrained staff라고 하거나 또 그렇게 표현을 할 수도 있습니다. 그 다음에 아까 그세 번째 대안에 나오는 recession을 설명을 하시면서 정의상 2분기 연속으로 마이너스 성장을 하면 그걸 recession이라고 부른다 이렇게 얘기하셨는데 이제 그런 정의가 있습니다만 보통 경기 침체를 recession 이런 식으로 표현을 하죠. 네, 그 다음에 마지막 일곱 번째 문장인데요. 우리가 뭐 이런 여러 가지 전망에 관한 얘기, 여러 석학들의 전망을 듣게 되지만 어, 그러나 예상은 어디까지나 예상일 뿐이고 미래는 누구도 확실히 알수 없다 이런 얘기 할수 있겠죠. 그래서 어, 코로나 사태가 가져올 어떤 긍정적인 변화에 주목을 하면서 너무 예단만 하지 말고 잘 대처해 나가야 한다 이런 얘기도 할수 있을 것 같은데요. Uh, but forecasts are just forecasts. Nobody knows for sure what the future will unfold. We shouldn't jump to conclusions, but look on the bright side of the changes the corona outbreak will bring and respond the right way to the new changes. No one knows what will happen tomorrow or the next week. We shouldn't be rash and do something irrational. 
We need to focus on what we control and not stress out. This way we can think clearly as the situation changes. So I said, we shouldn't be rash. So to be rash, um, if you're gonna do something rash, you're gonna do something extreme, you're gonna do something without thinking, you're gonna spend money you don't have, you're gonna do something that you didn't plan for and it's usually based on emotion. But so if don't be rash means don't kind of run into a situation you're not prepared for. The predictions made by the media and government are just a guess. No one has a crystal ball. We should look before we leap and then we decide. We need to be optimistic and be able to change as we enter uncharted territory. Um, so I said, no one has a crystal ball. So in the West, uh, a, a lot of times our psychics or our fortune tellers, they kind of have this ball. It's a crystal see-through glass ball. It's quite fake. It's not real. But when we talk about like seeing the future, people will say, oh, I don't have a crystal ball. Means I, I am not I'm, I'm not a fortune teller. I am not a psychic. I have no idea. So we use it as an expression. Hey, no one has a crystal ball. So it means I cannot predict the future. And then I said, we should look before we leap. So looking before you leap means you need to prepare or study what you're going to do before you make a decision. So it means, you know, if you're going to jump, you got to make sure where you're jumping is safe. And finally, I said, um, we are entering unchartered territory, a, a map that you know is chartered. So it means you know where you're going. But if you see a map that is unchartered, it means that the area you're going, you have no idea what is there. So uncharted territory, it can be any sort of decision we're making. So this coronavirus has changed a lot the way we live, work, socialize, talk to each other. This is uncharted territory. We've never seen this before. We've had other outbreaks, but now with the use of the technology and internet, it's been a lot different than other viruses. So we don't know where we're going. So if we have no experience, we call this uncharted territory. 네, 전망은 전망일 뿐이다. 이렇게 얘기할 때 forecasts are just forecast. 이렇게 forecast라는 단어를 복수형으로 써서 표현을 할수 있고요. 그다음에 두 번째 대안에 보면 앞으로 무슨 일이 일어날지는 아무도 모른다 이런 뜻으로 no one knows what will happen tomorrow or the next week 그런 식으로 얘기를 했죠. 그 다음에 세 번째 대안에 보면 뭐 전문가나 언론에서 제기하는 그런 전망이라는 것은 그냥 추측하는 것일 뿐이다 이런 의미로 the predictions are just a guess 이렇게 얘기했습니다. 그냥 추측일 뿐이다 라고 할때 just a guess 이렇게 말할 수 있고 전망을 prediction이라고도 할수 있으니까 또 그렇게 얘기할 수 있는데 바로 뒤 이어서 no one has a crystal ball 이런 식으로 얘기했죠. 아, 그 crystal ball은 뭐 영화나 뭐 애니메이션 같은 거 보면 이제 마법사가 뭔가를 읽어내기 위해서 수정으로 만든 큰 구슬을 이렇게 들여다보고 하죠. 이제 거기서 뭐 미래가 보인다든지 말하자면 뭐 점괘가 읽힌다든지 이제 그렇게 되기 때문에 미래를 전망할 수 있는 능력을 지닌 사람은 없다. 그렇게 말할 때 no one has a crystal ball 이렇게 표현할 수 있습니다. 크리스탈 볼의 의미를 정확히 기억하시면 되고요. 그래서 어 너무 성급하게 결론을 내지 말고 잘 대응을 해 나가자 이렇게 말할 때 어, don't jump to conclusions 이렇게 말할 수 있죠. 말 그대로 성급한 결론에 도달하는 것 그것을 jump to conclusion이라고 하기 때문에 그렇게 하지 말자라고 말하려면 낫을 붙여서 표현할 수 있고요. 그 다음에 두 번째 대안에 보면 we shouldn't be rash 이렇게 되어 있는데 이 rash라는 형용사는 어, 비동사랑 같이 쓰일 때 뭔가를 굉장히 서둘러서 하거나 서둔다 이런 의미가 되죠. 그래서 don't be too rash 이렇게 말하면 너무 서둘지 말아라 이런 뜻이 되고요. 여기서처럼 we shouldn't be rash 이렇게 얘기하면 우린 서둘지 말아야 한다 이런 뜻이 됩니다. 그래서 rash라는 단어를 적절히 활용해서 너무 성급하게 뭔가 하려는 태도를 표현할 수 있고요. 그 다음에 세 번째 대안에 보면 우리가 많이 익숙한 그런 속담인데 뭐 돌다리도 두드려 보고 건너라 이런 우리말 속담 비슷하게 look before you leap 이런 표현이 있죠? leap 이렇게 도약을 하기 전에 뛰기 전에 잘 살피라 이런 뜻이죠. 그래서 we should look before we leap and then we decide 이렇게 얘기하면 뭔가 새로운 것을 할때 항상 잘 살피고 신중하게 하고 그리고 결정을 해라 이런 의미가 됩니다. 그래서 look before we leap 혹은 look before you leap 이런 표현 쓸수 있고요. 네, 그 다음에 세 번째 대안의 끝에 보면 Uncharted Territory라는 표현이 있는데요. 
어, 일단 정확한 표현은 Uncharted가 아니고 Uncharted죠. 근데 워낙에 Uncharted라고 쓰는 사람이 많기 때문에 매 선생님도 그렇게 표현을 하셨는데 뭐두 표현 다 써도 된다 이렇게 그냥 생각하시면 되는데 일단 이 Chart라는 단어가 우리가 아는 그 차트, 도표 같은 걸 얘기하는데 그 해상에서 쓰는 차트는 해도 있잖아요. 해상에서 쓰는 지도를 역시 Chart라고 합니다. 근데 그렇게 그려지지 않은 해도가 만들어지지 않은 아직 지도가 만들어지지 않은 테리토리 영역으로 들어가게 되면 미지의 세계로 가게 되는 거죠 그래서 아직 모르는 것을 경험하게 된다든지 새로운 것을 경험한다 미지의 세계로 들어간다 그렇게 말할 때 enter uncharted territory 이런 표현을 잘 씁니다 아주 근사한 표현이고요 또잘 기억해 두면 유용하게 쓸 수도 있는 그런 표현인데 말씀드린 것처럼 uncharted 가 맞는 표현인데 어, uncharted 라고 쓰는 그런 원어민도 많으니까 두 가지 다 기억을 해두시면 될것 같습니다. 네, 그래서 지난 시간에 이어서 오늘 문장 3개 더해서 코로나 이후의 세계에 관한 7개 문장 다 살펴봤는데요. 제가 블로그에 올리는 자료를 참고하셔서 더 많은 표현 익히시기 바랍니다. 네, 그럼 오늘 방송은 이것으로 마치고 다음 시간에 또 다른 주제로 뵙겠습니다. Thank you. Talk to you next time. Thanks for downloading, guys. And I uploaded a new Udemy course. It's uh, my modern slang book. Uh, so I'll be giving the discount code on the website. But you can learn all the modern slang expressions that I wrote in my book. And I explain them all via video. So thanks for downloading again. Bye-bye.